Karibu tena kwenye review ya Asus ZenBook UX 510U. Kama unakumbuka tulifanya unbox kama siku 5 au 6 zilizopita na kama unajiona video ya ku unbox hii laptop please nenda kwenye channel yangu 4 Pro iangalie then utakuja kuunganisha na review ya leo. Baada ya kutumia siku chache na comments gani kuhusu hii laptop. Cha kwanza ambacho tutakwenda ku discuss ni startup. Inachukua muda gani ku start kuanzia ikiwa shutdown mpaka inapowaka. Kabla ya ku uh, install programs ambazo ninazo mdanza sasa hivi, top time ya kuwaka ilikuwa sekunde 5. Baada ya ku install programs kwenye hii laptop ilichukua kama sekunde kuanzia 5 mpaka 7. Kwa hiyo top to, top duration ya startup ya hii laptop baada ya ku install application ilikuwa 7 seconds. Display yake ni 53% sRGB correct ambayo sio nzuri kivile kwa mtu ambaye anafanya uh, photo editing au video editing hasa ukifanya color grading kwa maana hiyo unahitaji external display ambayo ni uh, sRGB 99% au 100% kama ukiweza kupata hiyo itakusaidia kufanya color grading kwa usahihi zaidi kwa sababu colors zitakuwa zinaonekana vizuri na utaweza kukosea nilitumia hii kufanya color grading lakini baada ya kuhamisha Uh, picture zangu na video zangu kwenda kwenye displays nyingine kama tablet na sim na vitu vingine na screen ya kawaida ilikuwa ina utofauti kidogo na ile picha ambayo nilikuwa nimeipata nime baada ya kufanya editing kwenye hii laptop. Kwa unahitaji external display kwa ajili ya color grading kama unatumia hii display. Ni full HD lakini kwa mtu ambaye anatumia matumizi ya kawaida haitamsumbua na wala hata na difference yoyote lakini kwa mtu kama mimi ambaye nina inakuwa makini kwenye kuangalia colors kuna utofauti huo wa colors keyboard ni backlit na ina three levels za brightness level ya kwanza level ya pili na level ya tatu ambayo inakuwa bright zaidi lakini ukiwa nje huhitaji huhitaji uh, uh, backlit keyboard actually obviously kwa sababu kuna mwanga unaweza kutape vizuri lakini kwa kwenye giza japo mwanga huu sio mkubwa sana lakini utaweza kuziona key zako vizuri na utaweza kutape kwa hiyo keyboard is okay na keyboard nzuri. Baada muda baada siku kadhaa za za kufanya mazoezi ya typing kwenye laptop nimekuta speed yangu inaongezeka. Kwa hiyo kwa mtu yeyote haitamsumbua kwenye typing ya hii keyboard. Vikikauka sana vidole, hii trackpad inakuwa ngumu kuweza kusense kidole chako. Kwa kidole chako inabidi kiasi fulani kiwe na na moisture fulani wakati unaitumia uh, hii trackpad. Lakini overall ni nzuri ina response nzuri na click sounds ni nzuri. So chip has a sound kama ni chip uh, chip clicks. Unajua kuna trackpad nyingine ukibonya mpaka mtawasaba wanasikia. Kwa this one is very good. Uh, uh, the click sounds are good. Kwa hiyo I'm okay with it. Power is okay. Inachukua kama 3 hours uh, kuchaji from 0 mpaka 100%. 3 hours. Hiyo ni average. Naweza kachukua masaa matatu na nusu au masaa manne kuchaji lakini average ni 3 hours from 0% up to 100%. Hapo hapo kwenye ishu ya power. Ukiona unatumia hii laptop kama ikiwa idle itakaa masaa 20 hadi masaa 24. Kitu ambacho ni numbers ni nzuri zaidi. Ukiona tufanya matumizi ya kawaida zile light tasks kama vile typing uh, um, hasa typing kama unafanya kazi za kiofisi za kawaida itakuchukua 7 up to 10 hours za kutumia ikiwa kwenye battery peke yake. Na kama unafanya heavy tasks kama um, heavy tasks kama unatumia Adobe Premiere au Photoshop au uh, software mbalimbali za Architects na vitu vingine itakuchukua 2 hours mpaka 4 hours kwenye battery life. Inategemeana na uzito wa kazi yako ambayo unafanya. So make sure kama tumia kwa heavy tasks iko kwenye power source ume plug in kwenye umeme na ina charge vizuri. Kwenye performance ya hii laptop nimetumia Nova Bench ku test performance na speed ya hii laptop na hizi ndio ndio results ambazo nimezipata katika matumizi yangu ya ya kila siku. Laptop yangu ina Intel Core i7 ambayo ni 6th generation au kizazi cha sita ni 6500U na CPU yake ime score 2.9 GHz za speed. Overall score ya CPU kwenye laptop yangu ni 509. RAM ambayo ni 16 GB ime score 22.1 GB per second speed kwenye Nova Bench na overall score au points kwenye Nova Bench ni 255.
hard disk ya laptop hii ni 1 terabyte na kwenye Nova Bench ime score 86 megabytes per second kwenye write speed na kwenye reading speed ime score 102 megabytes per second. Score ya Nova Bench kwenye uh, hard disk hii ni 26. Uh, ingeweza kutumia SATA, SATA drive ingekuwa fast zaidi lakini kwa sababu ni hard disk uh, haiko fast sana na hii itaku, itakusababishia hata uh, slow speeds kwenye ku open applications na kwenye process nyingine ambazo unazifanya. GPU ya hii ya hii laptop ni Nvidia GeForce GTX 960M ambapo ina 4 GB za DDR5 memory. Kwenye Nova Bench ime score 251 ambapo kwenye 3D imaging construction ilikuwa na na speed ya 22 frames per second. Okay, tumepata figures zote hizo. Comment yangu ni ipi kuhusu hii laptop? Cha kwanza kabisa ni kwenye graphics card. Laptop hii ina graphics card nzuri na ina graphics card kubwa kama nilivyosema ni 4 gigs za DDR5 memory. Lakini uh, inashindwa kutumia potential yote ya hii graphics card kutokana na hardware zingine ambazo ziko slow kidogo. Kama tulivyoona kwenye kwenye results za Nova Bench Uh, processor ikidogo ni ina ina speed ndogo ni 2.9 lakini ina inakaribia kuwa 3 GHz lakini bado ina ina slight uh, slight lag ya kwenye speed kutokana na na hiyo figure ziko processors nyingine ambazo ni current zaidi kama kizazi cha nane au 8th gen uh, processors ambazo zina speed kubwa zaidi na kama ingekuwa na, na processors za design hiyo ingeweza ku utilize vizuri graphics card ambayo iko kwenye laptop hii. Kwa ni processor lakini pia hard disk yake kama tulivyoona kwenye figures ina speed ndogo sana. Kwa kwa kama wewe ni mtumiaji wa laptop unaweza ka upgrade kwenda kwenye SATA drive kwa sababu kuna slot ndani ya kuweza kuinstall uh, SATA drive. Na ukifanya hivyo utakuwa umeji umejiongezea speed ya ya software huko ndani na speed pia ya graphics card kwenye matumizi yako ya ya kila siku. Comment ya pili ni kwenye uh, ni kwenye display. Display kama nilivyosema ina ni 53% ya sRGB na sio figure nzuri kwa mtu ambaye anafanya editing kama za uh, video editing hasa ukifika kwenye kwenye issue ya color grading. Na mtu ambaye anafanya pia photo editing kwa sababu unahitaji display ambayo inakuonyesha colors vizuri zaidi. Na hii display yake kwa mtu wa design hiyo unahitaji external display kwa ajili ya kufanya color correction. Na hiyo itaku, itaku, itaku fanya uingie gharama nyingine zaidi kununua display nyingine. Tofauti na kwamba display yake ingekuwa correct zaidi ungeweza ku stick na display yake yenyewe. Lakini kwa sababu hiyo itakuhitaji kununua external display. Stay tuned kwenye unbox inayofuata. Tutafanya unbox kwa ajili ya kusolve hiyo situation kwenye hii laptop. Nimetoa comment nyingi ambazo ni ni kama vile weakness za hii laptop. Lakini overall kwa performance kwangu mimi ni improvement kubwa sana. Na kwa mtu ambaye unakuwa kama mimi ambaye umeupgrade kwenda nyingine laptop hii, unaweza usinotice kabisa uh, uh, shortage ya flani ya performance kwenye hii laptop. Strength nyingine ya hii laptop ni kwenye audio. Ina audio nzuri sana. Kama tulivyoona kwenye unbox iliyopita. Well, so you could snap your fingers and be wherever you wanted to be. I bet you'd still feel this way. Not in the right place. The point is you can't get so hung up on where you'd rather be that you forget how to make the most of where you are. What are you telling me? Take a break from worrying about what you can't control. Live a little hii laptop audio yake imekuwa tuned na na Harman Kardon. Harman Kardon ni uh, kampuni kubwa ambayo inatenza ina, ina audio systems, inatenza audio systems kwa ajili ya majumbani, kwa ajili ya ma, kwenye magari na sasa hivi inafanya hadi kwenye hizi devices kama TVs pamoja na uh, laptops na computers in general. Kwa hiyo audio ya hii hauwezi kabisa ku regret ina audio nzuri sana wewe unasikiliza kutumia speakers zake au unasikiliza kutumia uh, headset utaenjoy audio na utasikia sound nzuri sana. Kwa na recommend ununue laptop kama una, una wazo hilo la kutafuta mashine kwa ajili ya editing au kama wewe ni mwanafunzi wa chuo unasoma una architects na architecture na vitu kama hivyo laptop hii itakusaidia kufanya 
uh, 3D rendering haraka zaidi na rendering hasa kwenye video zako na export haraka zaidi. Nimetumia laptop pia kwenye kwenye Premiere Pro wakati nafanya editing na imenipa performance nzuri. Sikuona lag yoyote wakati na na soma kwenye timeline na nilipokuwa nafanya export ya video yangu ilinichukua muda mfupi sana. Video ambayo ilikuwa na 1.4 GB ilichukua kama dakika kumi maximum ku export ambayo ni speed nzuri. Na kama nilivyosema speed yake pia inakuwa slowed down kutokana pia na hardware zingine ambazo zako zilizoko ndani. Mfano ni hiyo hard disk kwa sababu ukiwa na export lazima iende ka right kwenye hard disk yako. Kwa hiyo ile write speed pia inafanya limitation ya kwenye ya speed yako ya kufanya export na vitu vingine pamoja na processor yake kama nilivyosema. Kama unaweza na kama bajeti yako na kuruhusu go get this laptop au ununua hata kubwa zaidi ya hii. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa review yetu. Tunafanya testing kwa ajili ya headphones ambazo tulifanya unboxing uh, siku chache zilizopita. Make sure una stay tuned. Video hii inakuja soon. Until next time, have a good day.